সর্বনিম্ন 2.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রেকর্ড পঞ্চগড়ে বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগ এক সপ্তাহে 15 জনের মৃত্যু মরদেহ নিয়ে বিপাকে দুই সৌদি প্রবাসীর সজন নোয়াখালীর ইসমাইল ও গোপালগঞ্জের লাভদীর লাশ পরিবর্তন তাই সারা জবাব বিমান বন্দর ও প্রবাসী কল্যাণ বিভাগ কক্সবাজারের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিভাবককে নির্যাতনের ঘটনায় উঠে আসছে স্কুলের নিয়ন্ত্রণ বিরোধ সহ একাধিক কারণ ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস ইউএনআর হবিগঞ্জের হাওরে বিস্তীর্ণ জমি এখনো ডুবে আছে পলির কারণে সরছে না গ্যালোবারের বন্যার পানি বড়র চারার উপর নিয়ে চিন্তায় কৃষক আমন্ত্রণ সংবাদ সারা দেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সৌমিত্র শুভ্র এবং আমি শাইল ইসলাম এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন হারিবার যাব বড় খবরে অবিশ্বাস্যভাবে কমছে দেশের তাপমাত্রা দেশের ইতিহাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 2.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় এছাড়া নীলফামারী দিনাজপুর রংপুর সহ বিভিন্ন জেলায় কাঁপছে প্রচন্ড শীতে এর মধ্যে শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে কুড়িগ্রাম চুয়াডাঙ্গা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মারা গেছেন 15 জন কনকনে এমন শীত কে কবে দেখেছেন মনে নেই অনেকেরই তবে প্রবীণদের কাছে জানা গেল শীতের এমন তীব্রতা তারা অনুভব করেননি গেল কয়েক দশকে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানালো 50 বছরের রেকর্ড ভেঙেছে পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ার তাপমাত্রা যা 2.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস 50 60 বছর তিয়া দিন ঠান্ডা দেই নাই কোনোবার আর এবার ঠান্ডা যে পরিস্থিতি দাঁড়াইছে তাতে কাজকর্ম করিবার পাওয়াছি না এবার পঞ্চগড়ে প্রচন্ড ঠান্ডা ঠান্ডার কারণে লোকজন ঘর থেকে বের হতে পারে না এমন তীব্র শীত কাবু করেছে উত্তরের মানুষকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসেবে তেতুলিয়া ছাড়াও সৈয়দপুরে 2.9 ডিমলাই 3 দিনাজপুরে 3.2 নওগাঁর বদলগাছিতে 4 রংপুরে 4.9 রাজশাহীতে 5.3 চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা ছিল 5.4 এছাড়া উত্তর আর দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা ওঠানামা করছে 5 থেকে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে শীতের এখনকার যে অবস্থা সেটি আরো পাঁচ থেকে ছয় দিন থাকবে তবে দশই জানুয়ারির পর থেকে আজকে যে তাপমাত্রা দুই দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে গেল সেটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে এদিকে হার কাঁপানো শীতে খুব প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন না কেউ রাস্তাঘাটে লোকজন কম কমেছে স্কুল কলেজে উপস্থিতি ছিন্নমূল মানুষের দুর্ভোগে বেশি কারণ প্রতিদিন রুটি রুজি জোগাড়ে রাস্তায় নামতেই হচ্ছে তাদের ঘন কুয়াশায় ব্যাহত হচ্ছে যানবাহন চলাচল দিনের বেলায় হেডলাইট জ্বালিয়েও গাড়ি চলতে পারছে না স্বাভাবিক গতিতে এদিকে গেল এক সপ্তাহে কুড়িগ্রামে শীতজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে এগারো জনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ আর চুয়াডাঙ্গায় মারা গেছেন তিনজন প্রায় এগারো জন রুগী মারা গিয়েছে এর মধ্যে দুই দুইজন রুগী বড় তাদের হার্টের অসুখ এবং শ্বাসজনিত অসুখ ছিল আর বাকিগুলো শিশু মারা গিয়েছে যেটা হয়তো লোবার টোয়েট এবং নিউমোনিয়া এবং বাতাসপিক্সের কারণে মারা গেছে মুর্শিদুল জামান হিমু যমুনা নিউজ আবার সবশেষ অবস্থা জানাতে বিভিন্ন স্থান থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা প্রথমেই যাব পঞ্চগড়ে টেলিফোনে সহকর্মী এস এম মাহমুদ সেলিম যোগ দিচ্ছেন আমাদের সাথে সেলিম দুই দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে সর্বনিম্ন কিভাবে সামলাচ্ছেন আপনারা সারা দিনের তীব্রতা কি শীতের তীব্রতা কি একই রকম আর এই বেলায় বিকেল ঘনিয়ে সন্ধ্যা যখন আসছে তখন কি অবস্থা সার্বিক অবস্থা জানতে চাই সৌমিত্র আসলে পঞ্চগড়ে শীতের অবস্থা খুবই ভয়াবহ খুবই খারাপ অবস্থা দেশের সর্বত্রের এই জনপদ এটি হিমালয়ের পাদদেশেই বলা যায় সকালে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আসলে সকাল শুরু হলেই হাওয়া মৃদু ঠান্ডা হাওয়া আসার কারণে এখানে শীতের মানে প্রভাবটা অনেক বেশি পড়ে যায় হিম কোন কোনে ঠান্ডা বাতাসের সাথে হিম আপনার গতকালও আপনার ছিল লোকজন ছিল আজও ঠিক একই অবস্থা তবে আজকে এগারোটার দিকে কিছুটা সূর্যের মুখ দেখা গেল সূর্যের আসলে আলোক রক্সি ঠান্ডার এই ভয়াবহতা কমাতে মোটেও পারেনি এ নিয়ে আসলে পঞ্চগড়ের লোকজন অনেক সংকৃত আছে আগামী দিনে হয়তো এই অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাবে কিনা 
বা এখানকার মানুষ অনেক গরিব তারা আসলে কিভাবে এটাকে মোকাবেলা করবে প্রশাসন যে আঠাইশ হাজার কম্বল মাত্র ডিস্ট্রিবিউশন করেছে আসলে এখানে শীতার্থই রয়েছে দুই লাখের উপরে সেক্ষেত্রে আপনার এই সীমিত পরিমাণ কম্বল দিয়ে আপনার কিভাবে শীত মোকাবেলা হবে এ নিয়ে লোকজন খুবই মানে অস্থিরতার মধ্যে আছে এছাড়া এই শীত অত্যন্ত ইয়ে হওয়ার কারণে মানে আপনার খুব কঠিন অবস্থা ধারণ করার কারণে শীতজনিত রোগের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে হাসপাতালগুলিতে ভিড় অনেক ইয়ে কেউ কেউ আবার হাসপাতাল ছেড়ে চলে আসছে সারাদিন লোকজন আগুনের উত্তাপ নিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছে কিন্তু সেটা ইয়ে হচ্ছে না আমি আজকে কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছিলাম তেতুলি আবহাওয়া অধিদপ্তরের অবজারভার আবহাওয়া অবজারভার জাকির হোসেনের সঙ্গে তিনি আমাকে বললেন যে আগামী দু তিন দিন न्यूनतम स्वस्ती मुक्ति दी सहकर्मी एस एम महमुद सेलिम शायला पंचकोट थे दुई दशमिक छह डिग्री सेलसियपम्रा भयतापम्रा कत नाकाल नाजेहाल नास्तानाबुद पंचकोड़े मानुष দর্শক উত্তরের অন্যান্য জেলারও শীতের প্রকোপের খবরাখবর জানবো আমরা এ পর্যায়ে চলে যেতে চাই লালমনিরহাটে সেখান থেকে আমাদের সাথে যোগ দেবেন সহকর্মী আনিসুর রহমান আনিস খেটে খাওয়া বা ছিন্নমূল মানুষের আসলে এই তীব্র শীতে তাদের কি অবস্থা সেই বিষয়টা জানতে চাই বা তাদের মাঝে এখন পর্যন্ত কোনো পর্যাপ্ত গরম কাপড় বিতরণ করা হচ্ছে কিনা সেই বিষয়টা একটু আপনার কাছে জানতে চাই আমরা শায়লা আমি এই মুহূর্তে রয়েছি লালমোহন হেটে তিরিশ কিলো দূরে যেখানে তুইজিবান্ডার মানে এলাকা পাইকেন্ডারি বটতলা এলাকায় আমি আজকে সারাদিন শীতার্থ মানুষের পাশে গিয়েছি সারাদিন ঘুরে বেরিয়েছি আমি এখন যে জায়গায় আছি এই জায়গায় যদি আপনাকে একটু দেখাতে পারি যে শীতার্থ মানুষজন তারা শীতের নিবারণের জন্য তারা খড়কুটো জ্বালিয়ে আমার পিছনে যদি আপনাকে একটু দেখাতে পারি যে তারা খড়কুটো জ্বালিয়ে তারা শীত নিবারণের চেষ্টা করছে আর এদিকে আমি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি তারা এ পর্যন্ত একত্রিশ হাজার কম্বল বিতরণ করেছেন আবার তারা জেলা প্রশাসক তিনিও আমাকে জানিয়েছেন যে এই একত্রিশ হাজার কম্বলই শেষ নয় আরও কম্বল হয়তো আসবেন তারপর শীতার্থ মানুষের মধ্যে বিতরণ করবেন আর এদিকে দেখা যাচ্ছে যে শীতার্থ মানুষের পাশাপাশি এলাকার পশু পাখি প্রাণী যারা গরু ছাগল আছেন তাদেরকেও মানে ঠান্ডার হাত থেকে নিবারণের জন্য তারা চর সহ বিভিন্ন ইয়ে দিয়ে তার গায়ে ঢেকে দিয়েছেন যাতে শীত নিবারণ করা যায় আর এদিকে আমি লালমন্ডিরহাটের বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে দেখিয়েছি যে সেখানে ছোট বাচ্চা ও বয়স্ক মানুষজন এই ভিড় জমাচ্ছেন তারা শীতের শীত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন ডায়রিয়া নিউমোনিয়া সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তবে শীতে শীতের শীতবস্ত্রের জন্য সরকারি ভাবে শুধু চেয়ে থাকলেই নয় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি এবং শিল্পপতিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন লালমনিরহাট জেলা প্রশাসন শায়লা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এই পর্যায়ে আমরা চলে দিতে চাই চুয়াডাঙ্গা সেখান থেকে আমাদের সাথে যোগ দিবেন আরিফুল ইসলাম আরিফ এই আগে সংবাদে আপনি আমাদেরকে জানাছিলেন চুয়াডাঙ্গার তীব্র শীতের কথা আসলে শীতজনিত রোগে বেশ কয়েকজন মারা গেছে সেই খবরটি আপনি জানাচ্ছিলেন তো সবকিছু মিলে এই মুহূর্তে আসলে সেখানকার কি অবস্থা দেখছেন নতুন করে যদি আবার আপনার কাছে একটু জানতে চাই শাইলা দুর্ভোগ বলতে যা বোঝায় আর কি তার সব কিছুই কিন্তু মনে হচ্ছে যে চৌডাঙ্গাতে শুরু হয়ে গেছে গত এক সপ্তাহ ধরে যে শীতের তীব্রতা পাশাপাশি ঘন কুয়াশা এ কারণে কিন্তু ছিন্নমূল মানুষ কিন্তু চরম বিপর্যয়ের ভিতরে আছে এই এই বিপর্যয় কিন্তু আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে দক্ষিণের হিমেল হাওয়া সব মিলে শাইলা বলা যায় যে গত এক সপ্তাহ ধরে চৌডাঙ্গার ছিন্নমূল অসহায় মানুষগুলো এক প্রকার মানবতার জীবন যাপন করছে যদিও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গত কয়েকদিনে এসব অসহায় মানুষের মাঝে প্রায় আঠারো হাজার শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে সেগুলো কিন্তু চাহিদার তুলনায় খুবই কমই বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু আজ ঢাকাতে আরও প্রায় বিশ হাজার কম্বলের চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছে সেগুলো হয়তো দু এক দিনের ভিতরে বিতরণ করা হবে এর পাশাপাশি কিন্তু গত কয়েকদিনের তীব্র শীতের কারণে চৌড়াঙ্গা কিন্তু শীতজনিত যে রোগের প্রকোপ সেটা কিন্তু বেড়ে গেছে প্রতি নিয়তে চৌড়াঙ্গা সদর হাসপাতালে কিন্তু শীতজনিত রোগে নতুন নতুন রোগী ভর্তি হচ্ছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানিয়েছে এর পাশাপাশি কিন্তু গত কয়েকদিনের ঘন কুয়াশা শীতের কারণে কিন্তু চৌড়াঙ্গার কৃষকদের কিন্তু নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে সালে আপনি জানেন যে চলতি মরশুম এখন চলছে বড় মরশুম এই বড় মরশুমে কৃষকরা যে মাঠে যে বীজতলা করেছিল সেটি কিন্তু তীব্র শীতের কারণে কিন্তু সেই বীজতলা নষ্ট হচ্ছে সালে
আরিফ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এই পর্যায়ে আমরা চলে যেতে চাই নাজমুল হোসেনের কাছে তিনি আমাদের সাথে মুহূর্তে যোগ দিবেন কুড়িগ্রাম থেকে নাজমুল কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলের লোকজনের অবস্থা আসলে জানতে চাই প্রচন্ড শীতে তাদের জীবন যাপনে আসলে কি ধরনের দুর্ভোগ তারা পোহাচ্ছে সেই বিষয়গুলো একটু আপনার কাছে জানতে চাই আমরা শাইলা কুড়িগ্রামে সবচেয়ে চর অঞ্চলের সংখ্যাটা বেশি প্রায় সাড়ে চারশো চার অঞ্চল রয়েছে এখানটায় প্রায় দুই থেকে আড়াই লাখ মানুষের বসবাস আমি এই মুহূর্তে রয়েছি এই কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নে তো এখানকার জেলা জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে যে বিষয়টা জানতে পেরেছি যে এখানটায় তিনটা নদীর পাশেই এই যাত্রাপুর ইউনিয়নটা গঠিত এখানটায় প্রায় সাড়ে চার হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র ছয়শো পিস তারা কম্বল পেয়েছে আর অধিকাংশ মানুষ এখনো শীত বস্ত্রের অভাবে শীত যাপন করছে তারা যেমনটি আমাকে জানিয়েছেন এই অঞ্চলের মানুষ তারা শীতের প্রকোপে রাতে খড়কুটো এগুলো জ্বালিয়ে তারা শীত নিবারণ করছে আর শীতের ঠান্ডাটা প্রচণ্ড থাকার কারণে এই অঞ্চলের সাধারণ যে বিশেষ করে বৃদ্ধ এবং শিশু যারা আছে তারা ভোগান্তির মধ্যে পড়েছে বেশি এবং এই চরাঞ্চলে তেমন একটা কাজ না থাকার কারণে বন্যার পরবর্তীতে তারা এই শীতের যে ঠান্ডার প্রকোপটা এটা সামাল দিতেই তারা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে কারণ হাতে তেমন একটা কাজকর্ম নাই মজুরির প্রায় বলতে গেলে একদম অপ্রতুল দুইশো থেকে আড়াইশো টাকার মধ্যে তাদেরকে চলতে হচ্ছে এবং এই টাকা দিয়ে তারা সংসার চালাবে নাকি আবার তাদের শীত বস্ত্র ক্রয় করবে এটা নিয়ে অধিকাংশ মানুষ তারা হতাশাগ্রস্ত প্রকাশ করেছে সাইলা নাজমুল অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য দেখলাম বেশ কয়েকটি জেলা থেকে সকর্মীরা জানালেন সেখানকার শীতের অবস্থা এবং এই শীতে সেখানকার মানুষের দুর্ভোগ কোথায় গিয়ে গড়িয়েছে সেটিও শুনলাম আমরা তাদের কাছ থেকে আরও দু একটি জেলার খোঁজ খবর জানাতে চাই দর্শকদের শালা দর্শক রাজশাহীর খবর জানাবেন সহকর্মী মধুর রানা রানা যোগ দিচ্ছেন সরাসরি মধুর রানা শহরের ছিন্নমূল মানুষের কথা জানতে চাই তীব্র শীতে তাদের মাঝে প্রশাসনের তরফে কি পর্যাপ্ত গরম কাপড় বিতরণ করা হচ্ছে আর যদি সেই পর্যাপ্ত পরিমাণ উদ্যোগ না থাকে তারা আসলে কিভাবে সামাল দিচ্ছেন এই পরিস্থিতি সৌমিত্র আপনি যেমনটি বলছিলেন যে ছিন্ন মানুষের আসলে যে শীতের বস্ত্র বা গরম কাপড় সেটি আসলে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই আমরা এই গত পহেলা জানুয়ারি থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলে গেছি ছিন্নমূল মানুষের সাথে কথা বলেছি আমরা যেটি দেখেছি আসলে তাদের যেটির অভাব সবচেয়ে বেশি অভাব শীতা শীতের যে গরম তবে তারা বলছে যে প্রয়োজনের তুলনায় তারা প্রশাসনের কাছ থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতা শীতের হাত থেকে বাঁচতে কিন্তু দ্বারস্থ হয়েছেন এইসব দোকানগুলিতে তারা এখান থেকে পুরাতন কাপড় কিনছেন সেই পুরাতন কাপড়ের মধ্যে ছোয়েটার আছে সেখানে তারা